ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് എല്ലാവരും കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സി എക്കും സി എം എക്കും സി എസിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാധാരണ ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ പഠിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പൊതുവേ വിട്ടുപോകാറുണ്ട് ആ വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോഴങ്ങനെ വിട്ടുപോകുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് നിയമത്തിൽ വിട്ടുപോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയും അതെങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേ ഇതൊരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഉപകാരപ്പെടും വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഇനി കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടും കൂടി കാണണം കാരണം വീട്ടിലിരിക്കുക വേറെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ല സിനിമ പോകാൻ പറ്റില്ല മാളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടൈം കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മൂന്നോ രണ്ടോ തവണ എക്സാം എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണയൊക്കെ എക്സാം എഴുതേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എക്സാമിന് പോകുന്നത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ പാസ്സാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്തുകൊണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ മിനിമം നാൽപ്പത് എന്തുകൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചില കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില പോർഷൻസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മെമ്മറിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമയം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഡെയിലി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴായിട്ട് പല ആൾക്കാരും വിട്ടുപോകുന്ന വൺ വേഡൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മിനിമം ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് അത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ജെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻകം ടാക്സ് നിയമത്തിലുള്ളതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മിനിമം ടാക്സ് കമ്പനികൾക്ക് മിനിമം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ജെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ കമ്പനി അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മിനിമം ടാക്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ജെ എസ് സി അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പക്ഷേ അപ്ലിക്കബിൾ ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷനും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് സി നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് എസ് എസ് സി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി അല്ലാത്ത എല്ലാ എസ് എസ് സിക്കും എന്ത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ജെ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പക്ഷേ അപ്ലിക്ക അപ്ലിക്കേഷൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് ഡിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എക്സംഷൻ ആണ് രണ്ട് ഡി ഒന്ന് സെക്ഷൻ ടെൻ എയിൽ വരുന്ന എക്സംഷൻ ആണ് പിന്നെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡിയിൽ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എച്ച് ടു എയ്റ്റി ആർ ആർ ബിയിൽ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഡിഡക്ഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ എ എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷൻ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എ എം ടി എന്ന് പറയുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മിനിമം ടാക്സ് എല്ലാ എസ് എസ് സിക്കും അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് എസ് എസ് സി ലൈക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് ഇ എഫ് അതേപോലെ ഫേം ബി ഒ ഐ എ ഒ പി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് പക്ഷേ അപ്ലിക്കബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ ടെൻ എ എ പ്രകാരം സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി പ്രകാരം സെക്ഷൻ ടെൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു എക്സംഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ
ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എ ഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതും ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സെക്ഷൻ എ ടി എച്ച് മുതൽ എ ടി ആർ ആർ ബി വരെ എക്സെപ്റ്റ് എ ടി പി അത് പ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും ആ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ കൂടുതൽ വരുന്നത് എല്ലാ നോർമൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴുള്ള ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ആണോ കൂടുതൽ വരുന്നത് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ആണ് അസസ് ഈ ടാക്സ് അടക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിന് പുറമെ ചെറിയൊരു കണ്ടീഷനും കൂടിയുണ്ട് പറയുന്നത് ആ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിന് എച്ച് യു എഫ് അതേപോലെ എ ഒ പി ബി ഒ ഐ എന്ന് പറയുന്ന അസ് എസ് സികൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി എച്ച് യു എഫ് എ ഒ പി ബി ഒ ഐ ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എ എം ടി അപ്ലിക്കബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇവരുടെ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എ എം ടി അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് താഴെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിനും എച്ച് യു എഫിനും എ ഒ പിക്കും ബി ഒ ഐക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മിനിമം ടാക്സിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അവർ സാധാരണ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എനിവേ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു വെറുതെ സമയം കളയാതെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എക്സാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും കുട്ടികളൊക്കെ ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണ് അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ദുരുദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ 